Bonjour c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours dans le sud, toujours en compagnie des cigales. En ce moment je suis dans le Var Projet Calas. Et en ce moment je suis sur la thématique de la confiance en soi. Et vous êtes nombreux à me poser cette question-là pour vos enfants. Alors exceptionnellement, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les enfants. Je pense même dans mes souvenirs les plus lointains, je me demande même si j'ai fait une vidéo euh, sur les enfants. Mais on va parler de la confiance en soi chez les enfants, mais surtout du manque de confiance et comment ce manque de confiance naît chez les enfants. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui se construit, ce sont des automatismes qui se cristallisent et qui malheureusement, s'ils ne sont pas résolus, eh bien, continuent d'être perpétués durant l'âge adulte. Alors, avant d'entrer dans le vif de cette vidéo, il y a d'une part les cigales qui sont autour de moi, je ne peux rien faire. Et il y a aussi, en raison des incendies, beaucoup d'hélicoptères qui rôdent dans le ciel autour de moi et ça non plus, je ne peux rien y faire. Alors, je suis désolé. Si votre grande sensibilité vous empêche d'apprécier cette vidéo, ce n'est pas la peine de me le mentionner dans les commentaires car je peux très bien m'en passer. Euh, simplement, si ça ne vous convient pas, mettez sur pause, arrêtez cette vidéo et allez fréquenter un autre contenu. Mais s'il vous plaît, ne me le reprochez pas car je n'en suis pas responsable. Alors simplement pour commencer, il faut commencer par cette affirmation. Un enfant ne naît jamais avec un manque de confiance. Vous entendez bien Il ne naît jamais insécure. C'est quelque chose qui va se construire et je vais vous expliquer comment. Si les réactions de peur et de soumission sont génétiquement programmées, elles deviennent des habitudes que si l'enfant a appris à avoir recours à ces émotions-là pour se protéger. Et c'est la fonction même du cerveau, c'est de permettre de rester en vie. Donc on fonctionne toujours par apprentissage d'expérience. C'est-à-dire que si j'ai eu peur dans certaines expériences et que j'ai dû me mettre en retrait, eh bien mon cerveau va enregistrer que tous les éléments qui connotent une expérience négative que j'ai pu vivre et qui m'a fait me mettre en retrait, si je retrouve les mêmes éléments plus tard dans un autre contexte, je vais automatiquement me mettre en retrait car par apprentissage, j'ai appris à me mettre en sécurité. Alors face à une situation insécure, le cerveau va mettre en place des phénomènes physiologiques, des phénomènes psychologiques, approprié à ce qu'il interprète comme une situation traumatique ou une situation dangereuse. Selon l'accueil que vont lui faire ses parents, selon les expériences que l'enfant aura vécues avec ses pères, PAIRS, c'est-à-dire avec des enfants de son âge, euh, selon comment les situations se sont passées lorsqu'il a été confié à d'autres adultes, l'enfant va intégrer ou non une bonne dose de confiance en lui. C'est-à-dire tout simplement qu'il saura être en retrait lorsque la situation le nécessite. Comme je l'ai expliqué, savoir être en retrait, savoir utiliser sa peur à son avantage, c'est savoir se protéger dans des situations dangereuses. En revanche, si les situations de retrait deviennent excessives, là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une surinterprétation, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans des situations, il y a trop d'éléments qui viennent connoter un danger. Donc là, il y a un souci parce que l'enfant ne peut s'épanouir. À ce moment-là, il est important d'intervenir pour qu'il s'exprime, pour qu'il puisse mettre des mots sur cette peur. Il va falloir l'écouter, il va falloir savoir comment il vit cette situation, comment lui-même se sent accueilli dans son entourage, comment il se sent aimé, comment il se sent accueilli. Vous n'allez évidemment pas lui poser en termes de questions d'adulte, mais il va falloir, en se mettant à sa hauteur, avec son vocabulaire à lui, tout mettre en œuvre pour qu'il puisse sortir le sentiment d'instabilité qui est présent en lui. Ce dialogue va être une manière de faciliter l'expression de ce qu'il ressent et pouvoir recréer des bases solides en lui montrant votre présence et votre bienveillance à l'égard d'une situation qui est extrêmement insécurisante pour lui. Dites-vous que lorsqu'un enfant est frappé, mais pas seulement lorsqu'il est insulté, lorsqu'il est humilié ou même lorsque simplement il est ignoré, eh bien l'enfant, dites-vous qu'il a tendance à culpabiliser. L'immaturité de son cerveau ne lui permet pas de comprendre que ce qu'il ressent c'est dû à des phénomènes extérieurs. Là où je me rends compte que dans le monde adulte, très souvent, nos déséquilibres, nous les attribuons toujours à une cause externe. Eh bien, l'enfant, lui, fait tout le contraire. Il fait ce que devrait faire un adulte. Il se sent responsable directement de tout ce qui lui arrive. Alors que c'est justement la période dans la vie où l'environnement a une force déterminante. En tout cas, tout ce qui est extérieur à lui a une responsabilité déterminante dans son équilibre. Ce qui est en jeu ici, c'est que l'enfant n'a pas cette capacité de décentration et ne comprend pas que le problème, ce n'est pas lui. Puisque dans son entourage, tout concourt à lui faire comprendre que euh, s'il y a une faute, s'il y a une erreur, tout lui est imputé. 
Un enfant, par exemple, ne peut pas réaliser que sa mère a manqué d'amour et qu'elle est incapable de lui dire « je t'aime » ou elle est incapable de faire sentir à son enfant qu'il est accompagné, qu'il est aidé, qu'il est aimé. Et puis peut-être aussi que son père a une cuirasse émotionnelle extrêmement forte parce que lui non plus n'a pas eu cette chance d'être accompagné et aimé. Et l'enfant peut culpabiliser à ressentir une distance extrêmement forte entre son papa et lui. Mais son papa, il est incapable de manifester de l'amour aussi. Mais comment un enfant peut deviner tout ça Avec ses outils à lui, avec le peu d'expérience qu'il a de la vie, cela lui est impossible. Comment imaginer qu'un parent soit incapable de nous aimer Ça fait partie de la mécanique de la vie. C'est l'essence même de la vie. Mettre au monde pour pouvoir accompagner la vie, pour pouvoir donner la main à la vie, pour pouvoir être ce tuteur. Pour... On a besoin d'amour. L'enfant, par essence, a besoin d'amour. Sans amour, un enfant ne peut pas grandir dans des conditions saines. Par conséquent, sentir qu'il y a un manque de cadre, sentir qu'il y a un manque d'accompagnement, ressentir qu'il y a un manque d'amour, c'est faire ressentir à l'enfant des émotions très menaçantes. Et c'est lui faire ressentir une grande insécurité. Tous les enfants ont besoin de croire profondément que leurs parents sont aimants et que leurs parents sont protecteurs. Sans ça, la vie n'est pas possible. Alors, lorsque ça ne va pas dans une situation pour un enfant, eh bien cet enfant préfère imaginer que euh, s'il était meilleur, s'il était plus sage, euh, s'il était différent, eh bien il serait plus aimé. Et évidemment, pour lui, c'est plus facile de penser que euh, si mes parents ne m'aiment pas, c'est que je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez aimable, je ne suis pas assez intéressant, je ne suis pas assez bon à l'école pour être connu, je ne suis pas assez bon en sport pour avoir toute l'attention de mon papa. Pour l'enfant, se remettre en question soi, euh, c'est la première chose qui lui vient à l'esprit. D'accord Parce qu'il n'a pas encore toutes les aptitudes pour analyser tous les facteurs environnementaux autour de lui qui génèrent chez lui de l'insécurité. Donc, il préfère croire qu'il est la raison première euh, de toute cette malveillance qu'il peut y avoir autour de lui. Et comme je vous l'ai dit, un enfant n'a pas d'autre choix que d'avoir une confiance inconditionnelle en ses parents. Pourquoi Parce que, simplement, ses parents représentent ses repères fondamentaux. Ce sont les dernières branches auquel il peut se raccrocher. Sans ses parents, l'enfant n'a plus du tout de repères. Donc si les parents disent à leur enfant qu'il est idiot, qu'il est lent, qu'il est maladroit, qu'il n'est pas intelligent, par volonté de consensus, l'enfant croira euh, les idées dégradantes de ses parents. Parce que c'est sa seule manière d'exister. C'est en ayant cette image cultivée euh, d'un enfant nul, d'un enfant maladroit, d'un enfant lent, euh, qu'il a au moins euh, cette personnification à travers le regard de ses parents. Si l'enfant devenait quelqu'un d'autre, si l'enfant se persuadait qu'il était quelqu'un d'autre, évidemment, il ne serait plus l'enfant de ses parents. Par conséquent, il n'existerait plus ou il n'aurait plus de parents. Ce serait encore plus anxiogène. Alors, écoutez-moi bien, vous qui êtes parents, peut-être que vous le faites déjà, mais comme toute personne, comme tout humain, euh, il arrive parfois que les mots dépassent notre pensée. Et pourtant, et pourtant c'est tellement important de faire attention au langage qu'on utilise avec notre enfant, à l'énergie, à l'intention qu'on met derrière chaque parole. Même si nous estimons être plus tendres avec notre enfant que nos parents ont pu l'être avec nous parce qu'on a tiré aussi des leçons de l'éducation de nos enfants, on s'est remis en question, on a fait un travail introspectif sur soi, malgré tout, euh, pesez vraiment vos mots lorsque des fois les situations vous dépassent. Et c'est tout à fait naturel, je pense que ça fait partie du parcours de tous parents, on se sent toujours dépassé par nos enfants. Et c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait progresser et ça fait travailler effectivement des choses extrêmement profondes en nous. Je vous dis ça vraiment sans être parent, mais j'ai été enseignant pendant 10 ans et j'ai accompagné bah, des enfants de maternelle et je pense pouvoir comprendre ce que parfois peut euh, avoir comme effet la frustration sur nous. Alors justement, lorsque vous êtes animé d'un sentiment de colère ou un sentiment d'exaspération, évitez euh, toutes les phrases qui commencent par « tu es ». Pourquoi Parce que lorsqu'on commence une phrase par « tu es », on ne peut pas s'empêcher de transférer nos projections à nous sur notre enfant. De fait, l'enfant va se mettre à porter le costume que vous lui tendez avec force, avec véhémence, parce qu'il n'aura pas d'autre choix que de s'incarner ainsi. Donc quand vous observez que vos mots dépassent votre pensée, que vous avez du mal, que là, la cocotte minute, elle est prête à exploser, arrêtez-vous de suite, même si c'est extrêmement dur, arrêtez-vous de suite, respirez un grand coup, asseyez-vous, et surtout... Euh, N'essayez pas de comprimer votre colère. Il est important que vous puissiez l'exprimer. 
mais simplement exprimer votre colère, qui est certainement légitime, avec des mots qui ne soient pas destructeurs. Par cela, il faut que vous soyez responsable de ce que vous ressentez. C'est légitime d'exprimer ce qu'on ressent, mais encore faut-il euh, exprimer ce qu'on ressent en termes de « je ». C'est-à-dire que je prends la responsabilité d'exprimer ce qui est en moi. D'accord Donc ce qui est en moi, c'est moi qui l'exprime et c'est avec le « je ». C'est-à-dire que je peux exprimer mon mécontentement. Vous pouvez lui dire « je suis mécontent quand tu n'as pas rangé ta chambre ». Il y a des phrases types aussi « j'ai besoin que tu t'arrêtes et que tu m'écoutes lorsque je te parle ». Ou bien « je ne veux pas que tu fasses autre chose lorsque je prends le temps de t'expliquer quelque chose ». Et ça, c'est beaucoup mieux que « tu n'es qu'un idiot, tu n'es qu'un imbécile » ou « tu es, es complètement ingérable, tu es complètement incontrôlable ». Là, c'est vraiment des mots qui peuvent être blessants et qui peuvent marquer au fer rouge l'enfant. Alors, si jamais les mots sont sortis comme ça, ça arrive, évidemment, on est humain. Vous pouvez vous excuser de suite. Je ne dis pas que ça va rattraper la situation entièrement, mais au moins, vous aurez recadré. Alors, si vous observez que votre enfant dit souvent « je suis nul », s'il a une mauvaise estime de lui, s'il s'exprime toujours avec une mauvaise image de lui, eh bien, aidez-le à mettre en place un nouveau schéma de pensée. S'il répète toujours « ah, je suis nul »,« ah, je suis trop con », euh, je suis trop naze, euh, vous pouvez simplement euh, reformuler euh, ce qui se passe, le contexte, la situation, en lui disant « tu n'es pas nul en fait, tu n'as simplement pas réussi cet exercice ». Si par exemple il y a eu un échec amoureux et que votre enfant bah, se sent vraiment humilié, vous pouvez simplement lui exprimer que « c'est pas toi qui es nul, euh, c'est ta petite copine ou ton petit copain » qui a changé d'avis et est là où il a le droit simplement de changer d'avis mais ça ne remet en rien tes qualités à toi vous savez un enfant blessé euh, doit toujours pouvoir exprimer sa colère même avec ses parents s'il y a quelque chose qui s'est mal passé avec vous et ça c'est normal ça fait partie aussi de l'éducation une éducation ne peut pas être parfaite forcément une éducation va être jonchée d'erreurs et c'est toujours une démarche à tâtonnement et croire qu'on peut faire une éducation parfaite comme ça du premier coup, c'est une hérésie. Je pense que les parents qui s'en sortent le mieux, c'est les parents euh, qui se détendent un petit peu, euh, qui sont souples, qui arrivent à lâcher prise, qui arrivent à se remettre en question, et qui sont toujours dans une démarche d'amélioration, mais qui surtout ne fonctionnent pas avec rigidité. Fonctionner avec rigidité, se persuader que notre manière de faire, c'est la meilleure des manières et que c'est indiscutable, ben c'est quelque part conserver une certaine rigidité, une certaine distance par rapport à son enfant. Et c'est surtout ne pas créer de passerelle, de connexion émotionnelle avec son enfant. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. Et surtout, ne vous culpabilisez pas de vous tromper. Dites-vous simplement que ces erreurs font partie du parcours éducatif de l'enfant. Ce qui va compter dans la qualité de votre accompagnement, euh, c'est votre souplesse. C'est votre remise en question, c'est votre manière euh, d'envisager, de, de voir votre enfant évoluer et de d'accueillir aussi la manière dont il s'exprime. Et s'il y a injustice, votre enfant doit avoir cet espace pour exprimer sa colère. Il doit avoir cet espace pour exprimer l'injustice qui le parcourt. Pourquoi je vous dis ça C'est super important. Parce que quand on interdit un enfant de manifester sa colère, il doit d'une part réprimer sa colère et il doit d'autre part réprimer l'inconscience de sa blessure. Parce que dès qu'on dit à un enfant « bon maintenant ça suffit, ça suffit, t'arrêtes de te fâcher », on lui interdit de se mettre en colère. On est dans la négation de ce qu'il ressent. C'est-à-dire que si on lui interdit de se mettre en colère, euh, on, on fait comme si on ne prenait pas en compte qu'il n'était pas bien. On fait comme si euh, que sa colère n'existait pas. Et on fait comme si il n'avait pas de souffrance, qu'il n'avait pas de blessure. Et la négation du droit à la colère et du droit à sentir ce qu'un enfant ressent, eh ben, ça jette les bases du défaut de la confiance en soi. Donc s'il vous plaît, N'empêchez pas un enfant d'exprimer sa colère. N'empêchez pas un enfant d'exprimer son ressenti. On doit pouvoir exprimer son ressenti. Et c'est ça qui fait tellement de dégâts chez les adultes, c'est qu'on a tellement appris à réprimer nos colères qu'on ne sait même plus pourquoi on est mal. On ne sait même plus pourquoi on se sent blessé. On ne sait même plus pourquoi on ressent un fort sentiment d'injustice parce qu'on a mis tellement de passerelles, tellement de blanco sur ce qui était noir et qu'on ne voulait pas voir et qui était socialement perçu comme quelque chose de moche, qu'on n'arrive plus à pointer précisément ce qui crée un déséquilibre chez nous. Et c'est ça aussi qui est vecteur de maladie, parce qu'il y a des tensions qui s'accumulent dans le corps, il y a des tensions qui s'accumulent dans la psyché, et on doit pouvoir euh, ouvrir les vannes. C'est important de pouvoir avoir cet accès-là. Et pour cela, c'est à vous 
parents d'avoir ce rôle-là. Non pas que ce soit euh, la foire à la colère à la maison, non pas que ce soit un défouloir, que ce soit un endroit où la colère explose de partout à la maison, mais votre devoir, c'est de pouvoir offrir un cadre sécurisant à l'enfant pour qu'il puisse exprimer sa colère de manière cadrée. Montrez-lui que, quelle que soit l'intensité de votre colère, cette colère ne vous déstabilisera pas. Cette colère ne vous détruira pas. Ce n'est pas parce qu'il est en colère que ça va remettre en question votre solidité parentale. Pour cela, comme je l'ai dit, il faut cadrer. L'agressivité doit sortir sans sentir de risque. Donc ça peut se matérialiser comment bah, Ça peut être des batailles de coussins extrêmement cadrées. Ça peut être se défouler sur un punching ball. Ça peut être courir comme un malade sur la plage. Ça peut être partir en forêt et hurler pour décharger tout son soul, pour décharger sa colère. Bref, trouver une activité pour votre enfant qui lui parle, une activité que, qui, qui, qui suscite de l'intérêt pour votre enfant et qui va lui générer euh, de la détente, du plaisir, de la satisfaction. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'enfant euh, soit attiré par une des activités que vous allez lui proposer, euh, en tout cas qu'il ait une certaine incointance, que lui-même éprouve une certaine satisfaction euh, à vider sa colère. D'accord qu'il ne fasse pas ça pour vous faire plaisir, mais que vraiment ça fasse sens pour lui. Vous savez, si un enfant prend la décision de ne pas être aimable, de ne pas être intéressant, c'est de la survie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du consensus. Ça lui permet de continuer à vivre avec des parents tout en s'adaptant. C'est-à-dire qu'il va corroborer l'image qu'il est nul, qu'il est inintéressant, qu'il n'est pas aimable, tout simplement pour maintenir cette croyance-là. Et c'est en maintenant cette croyance-là qu'il va se sentir exister aux yeux de ses parents. Lui, l'enfant, euh, tout ce qui lui importe, c'est d'exister. Euh, et pour lui, exister de manière négative, c'est moins pire que ne pas exister du tout. C'est ça qui est terrible. Et le pire dans l'histoire, c'est que lorsqu'on grandit, on maintient ses croyances négatives. Parce que ces croyances négatives, dans notre structure, nous permettent de maintenir un équilibre, puisqu'on s'est construit sur ce déséquilibre. Briser ce déséquilibre euh, inopinément, comme ça, durant l'âge adulte, bah, c'est quelque chose qui est vécu comme terrorisant, comme anxiogène, parce que ça remet à la surface euh, des choses euh, qui ont été refoulées, comme de la souffrance, comme de la terreur, comme, de la, comme du dégoût, ou même de la fureur. Alors, si toutes ces émotions négatives n'ont pas pu être exprimées, faute d'avoir les mots, faute d'avoir l'espace, faute d'avoir le cadre, faute d'avoir la bienveillance parentale euh, autour de soi, eh bien le cerveau va installer ses automatismes de protection face à certaines situations pour se protéger, tout simplement. C'est-à-dire que s'il y a une expérience qui a été mal vécue en groupe euh, lorsqu'on était enfant, eh bien à chaque fois qu'on va se retrouver en groupe, on va avoir des mécanismes de protection. C'est-à-dire que si vous devez prendre la parole euh, devant une assemblée, devant un groupe, au travail, euh, dans la rue, comme ça, si vous devez prendre la parole et que ça s'est mal passé quand vous étiez petit, si vous êtes fait humilier, évidemment, vous allez vous remettre à rougir, vous allez vous remettre à bégayer, vous allez vous remettre à avoir des sueurs froides. Alors ça, évidemment, ça se travaille. Il va falloir remonter le trauma et éclater ce trauma, c'est-à-dire rétablir la justice en mettant des mots sur euh, le manque d'amour, le manque de respect que vous avez eu. C'est comme ça qu'on répare les choses. De même, vous pouvez avoir des soucis avec l'autorité, tout simplement parce que, durant votre enfance, il se peut que vous ayez eu des expériences extrêmement difficiles euh, avec vos parents ou avec n'importe quel adulte qui faisait office d'autorité vis-à-vis de vous. Ça, vous l'avez cristallisé en vous et maintenant, à chaque fois que vous avez affaire, par exemple, à un entretien d'embauche ou euh, à vous faire arrêter par la police euh, lorsque vous êtes en voiture et que vous donnez les papiers, à chaque fois, ça se passe mal parce qu'à chaque fois, ça réactive quelque chose eh bien, qui génère un manque de confiance en vous. Donc, si vous souhaitez qu'on bosse ça, que ce soit pour vous ou si vous avez des questions par rapport à votre enfant, on peut bosser ça en coaching, évidemment. C'est ce que je vous propose de faire. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois que vous avez réservé votre séance de coaching en visio de 60 minutes avec moi, je vous envoie immédiatement trois créneaux. Vous choisissez celui que vous préférez. Et ensuite, on s'entretient ensemble pour détricoter votre problématique et mettre en place des pistes d'action. Voilà, eh j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt. Je vous remercie beaucoup d'être aussi une communauté toujours aussi grandissante sur YouTube. Je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao